అతని తరపున దీనిని నేను చేస్తాను ఇలా ఒక వ్యక్తి తరపున అని తెలియజేయడానికి ఆన్ బి హాఫ్ ఆఫ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అనగా బదులుగా ఐ విల్ డూ ఇట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హిమ్ అతనికి బదులుగా దీనిని నేను చేస్తాను ఇలా ఒక వ్యక్తికి బదులుగా లేదా ఏదైనా ఒక వస్తువుకి బదులుగా అని తెలియజేయడానికి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది హ్యాండ్స్ అనగా అందుకే ఐ వాజ్ అన్వెల్ హ్యాండ్స్ ఐ డి డింట్ కమ్ నాకు ఒంట్లో బాగోలేదు అందుకే నేను రాలేదు ఇలా అందుకే అని తెలియజేయడానికి హెన్స్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది దేర్ ఫార్ అనగా అందుకే హీ వాజ్ బిజీ దేర్ ఫార్ హీ కుడ్ నాట్ కమ్ అతడు బిజీగా ఉండను అందుకే అతడు రాలేదు ఇలా అందుకే అని తెలియజేయడానికి దేర్ ఫోర్ ని కూడా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అట్ ఎనీ కాస్ట్ అనగా ఏది ఏమైనా ఐ షుడ్ డూ ఇట్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ ఏది ఏమైనా నేను ఇది చేయాలి ఇలా ఏది ఏమైనా అని తెలియజేయడానికి ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఆ రీల్స్ లేదా అదర్వైజ్ అనగా లేదా లేదా లేకుంటే డూ ఇట్ ఆ రీల్స్ ఐ విల్ టెల్ దెమ్ దీనిని చేయండి లేకుంటే నేను వారికి చెప్తాను లేదా లేదా లేకుంటే అని తెలియజేయడానికి ఆ రీల్స్ లేదా అదర్వైజ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది సో ఫార్ అనగా ఇప్పటి వరకు ఐ డిడెంట్ మీట్ దెమ్ సో ఫార్ నేను ఇప్పటి వరకు వారిని కలవలేదు ఇలా ఇప్పటి వరకు అని తెలియజేయడానికి సో ఫార్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అంటిల్ నవ్ అనగా ఇప్పటి వరకు ఐ డిడెంట్ మీట్ దెమ్ అంటిల్ నవ్ నేను ఇప్పటి వరకు వారిని కలవలేదు ఇలా ఇప్పటి వరకు అని తెలియజేయడానికి అంటిల్ నవ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఎక్సెప్ట్ అనగా తప్ప లేదా కాకుండా ఎవ్రీ వన్ ఈస్ స్టడీయింగ్ ఎక్సెప్ట్ మీ నేను తప్ప ప్రతి ఒక్కరూ చదువుతున్నారు ఇలా తప్ప లేదా కాకుండా అని తెలియజేయడానికి ఎక్సెప్ట్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది యాజ్ వెల్ అనగా కూడా ఐ హ్యావ్ మెట్ హిమ్ యాజ్ వెల్ నేను కూడా అతనిని కలిశాను ఇలా కూడా అనే అటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికి యాజ్ వెల్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ టు అనగా ప్రక్కన ఐ ఆమ్ నెక్స్ట్ టు ద మార్కెట్ నేను మార్కెట్ ప్రక్కన ఉన్నాను ఇలా ప్రక్కన అని తెలియజేయడానికి నెక్స్ట్ టు ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది బిసైడ్ అనగా ప్రక్కన దే ఆర్ బిసైడ్ మై ఆఫీస్ వారు మా ఆఫీస్ ప్రక్కన ఉన్నారు ఇలా ప్రక్కన అని తెలియజేయడానికి బిసైడ్ ని కూడా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఈవెన్ ఆఫ్టర్ అనగా తరువాత కూడా ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఐ టోల్డ్ హిమ్ హీ డిడ్ నాట్ డూ నేను అతనికి చెప్పిన తరువాత కూడా అతడు చేయలేదు ఇలా తరువాత కూడా అనేటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికి ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఈవెన్ ఇఫ్ అనగా చేసినా కూడా ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ టోల్డ్ హిమ్ హీ డిడ్ నాట్ డూ నేను అతనికి చెప్పినా కూడా అతడు చేయలేదు ఇలా చేసినా కూడా అనేటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికి ఈవెన్ ఇఫ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఈవెన్ వెన్ అనగా నప్పుడు కూడా ఈవెన్ వెన్ ఐ టోల్డ్ హిమ్ హీ డిడ్ నాట్ డూ నేను అతనికి చెప్పినప్పుడు కూడా అతడు చేయలేదు ఇలా ఏదైనా ఒక పనిని చేసినప్పుడు కూడా అని తెలియజేయడానికి ఈవెన్ వెన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఈవెన్ సో అనగా అయినా కాని ఈవెన్ సో ఐ టోల్డ్ హిమ్ హీ డిడ్ నాట్ డూ నేను అతనికి చెప్పినా కాని అతడు చేయలేదు ఇలా ఎప్పుడైనా కానివ్వండి ఏదైనా ఒక పనిని చేసినా కాని చెప్పినా కాని అయినా కాని అని తెలియజేయడానికి ఈవెన్ సో ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది దాట్స్ వాట్ అనగా అదే లేదా ఇదే అని తెలియజేయడం జరుగుతుంది దాట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ అదే నాకు చెప్పాలని ఉంది ఇలా అదే లేదా ఇదే అని తెలియజేయడానికి దాట్స్ వాట్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది దాట్స్ వెన్ అనగా అప్పుడే దాట్స్ వెన్ ఐ టోల్డ్ అప్పుడే నేను చెప్పాను ఇలా అప్పుడే నేను చెప్పాను ఇలా అప్పుడే అనే అటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికి దాట్స్ వెన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది దాట్స్ వేర్ అనగా అక్కడే లేదా అక్కడికి దాట్స్ వేర్ ఐ మెట్ హిమ్ అక్కడే నేను అతన్ని కలిశాను ఇలా అక్కడే లేదా 
అక్కడికే వెళ్తున్నాను అని కూడా అంటుంటాం ఇలా అక్కడే లేదా అక్కడికే అని తెలియజేయడానికి దట్స్ వేర్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది దట్స్ హౌ అనగా అలా అని దట్స్ హౌ ఐ హ్యావ్ డన్ నేను అలానే చేశాను ఇలా అలానే అని తెలియజేయడానికి దట్స్ హౌ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది దట్స్ విచ్ అనగా దానిని దట్స్ విచ్ ఐ హ్యావ్ థ్రోన్ దానిని నేను పడేశాను ఇలా దానిని అని తెలియజేయడానికి దట్స్ విచ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది దట్స్ హూ అనగా అతడే లేదా ఆమెని దట్స్ హూ హెల్ప్డ్ మీ అతడే నాకు సహాయం చేసింది ఇలా అతడే లేదా ఆమెని అని తెలియజేయడానికి దట్స్ హూ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది దట్స్ హూమ్ అనగా అతడిని లేదా ఆమెని దట్స్ హూమ్ ఐ మేట్ వారిని నేను కలిసింది ఇలా అతడిని లేదా ఆమెని లేదా వారిని అని తెలియజేయడానికి దాట్స్ హూమ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది నన్ అదార్ దాన్ అనగా ఇంకెవరో కాదు లేదా ఇంకేదో కాదు హీఈస్ నన్ అదర్ దాన్ మై ఫాదర్ అతడు ఇంకెవరో కాదు మా నాన్న ఇలా ఇంకెవరో కాదు లేదా ఇంకేదో కాదు అని తెలియజేయడానికి నన్ అదర్ దాన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో అది మాత్రమే కాదు ఇది కూడా ఐ కెన్ డూ నాట్ ఓన్లీ దిస్ వర్క్ బట్ ఆల్సో దట్ వర్క్ నేను ఈ పని మాత్రమే కాదు ఆ పని కూడా చేస్తాను ఇలా ఏదైనా ఒక పనిని ఒకటి మాత్రమే కాదు ఇంకొకటి కూడా అని తెలియ ఇంకొకటి కూడా చేస్తాను అని తెలియజేయడానికి నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో అని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది బిసైడ్స్ అనగా తప్ప ఐ కెన్ డూ ఎనీ వర్క్ బిసైడ్స్ దట్ వర్క్ నేను ఆ పని తప్ప ఏదైనా చేయగలను ఇలా తప్ప అనేటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికి బిసైడ్స్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది పాయింట్ ఇన్ అనగా ఫలితం లేదా ప్రయోజనం దెర్ ఈజ్ ఏ పాయింట్ ఇన్ డూయింగ్ దట్ వర్క్ ఆ పని చేయడం వల్ల ఒక ప్రయోజనం ఉంది ఇలా ఫలితం ఉంది లేదా ప్రయోజనం ఉంది అని తెలియజేయడానికి పాయింట్ ఇన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది దో అనగా అయినప్పటికీ దో హీ ప్రిఫర్స్ హిందీ ఐ ప్రిఫర్ ఇంగ్లీష్ అతడు హిందీ చదివినప్పటికీ నేను ఇంగ్లీష్ చదువుతాను ఇలా అయినప్పటికీ అని తెలియజేయడానికి దో అని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఈవెన్ దో అనగా అయినప్పటికీ ఈవెన్ దో ఐ రోడ్ ది ఎగ్జామ్ వెరీ వెల్ ఐ కుడ్ నాట్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్ నేను పరీక్ష చాలా బాగా రాసినప్పటికీ నేను మంచి మార్కులు పొందలేకపోయాను ఇలా అయినప్పటికీ అని తెలియజేయడానికి ఈవెన్ దో అని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఆల్ దో అనగా అయినప్పటికీ దో హీ ప్రిఫర్స్ హిందీ ఐ ప్రిఫర్ ఇంగ్లీష్ ఇక్కడ ఆల్ దో అన్న దో అన్న ఒకటే మీనింగ్ రావడం జరుగుతుంది ఇలా అయినప్పటికీ అని తెలియజేయడానికి ఆల్ దో అని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అతడు హిందీ చదివినప్పటికీ నేను ఇంగ్లీష్ చదువుతాను విచ్ ఈజ్ వై అనగా అందుకే ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ విచ్ ఈజ్ వై ఐ ఆమ్ నాట్ ఏబుల్ టు కమ్ టు ఆఫీస్ వర్షం పడుతున్నది అందుకే నేను ఈరోజు ఆఫీస్కు రాలేకపోతున్నాను ఇలా అందుకే అని తెలియజేయడానికి విచ్ ఈజ్ వైని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది that is why leda that's why anaga anduke its raining that is why i am not able to come to office varsham padutunnadi anduke nenu ee roju office ku ralekapothunanu ila anduke anu telijadaniki that is why ni leda that's why ni kuda upayogincham jarugutundi so leda so that anaga anduvalla it is raining so that i am not able to come to office varsham padutunnadi anduvalla నేను ఈ రోజు ఆఫీస్ కు రాలేకపోతున్నాను ఇలా అందువల్ల అని తెలియజేయడానికి సో లేదా సోదాట్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అన్లెస్ అనగా తప్ప లేదా కాకపోతే అన్లెస్ యూ స్టడీ వెల్ యూ కెన్ నాట్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్ నువ్వు బాగా చదివితే తప్ప నువ్వు మంచి మార్కులు పొందలేవు ఇలా తప్ప లేదా కాకపోతే అని తెలియజేయడానికి అన్లెస్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది వెన్ ఎవర్ అనగా అప్పుడల్లా వెన్ ఎవర్ ఐ గో టు దుబాయ్ ఐ స్టే అట్ హోటల్ నేను దుబాయ్ పోయినప్పుడల్లా నేను హోటల్లో ఉంటాను ఇలా ఏదైనా ఒక పనిని చేసినప్పుడల్లా అని తెలియజేయడానికి వెనవర్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది వైల్ అనగా ఉండగా వైల్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఆఫీస్ ఐ కాల్ యూ మీరు ఆఫీస్కు వెళ్తుండగా నేను మిమ్మల్ని పిలిచాను ఇలా ఏదైనా ఒక పనిని చేస్తుండగా అని తెలియజేయడానికి వైల్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది వెన్ అనగా అప్పుడు వెన్ హీ కాల్డ్ మీ ఐ వాజ్ బిజీ విత్ మై ఆఫీస్ వర్క్ అతను నన్ను పిలిచినప్పుడు నేను ఆఫీస్ పనిలో బిజీ ఉన్నాను ఇలా ఏదైనా ఒక పని చేసినప్పుడు అని తెలియజేయడానికి వెన్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది పాస్ట్ 
అనగా ముందు నుండి ఆగకుండా వెళ్ళిపోవడం హీ హ్యాస్ గాన్ ఫాస్ట్ ద వెహికల్ అతను బండి ముందు నుండి వెళ్ళిపోయాడు ఇలా ఏదైనా ఒక షాప్ కావచ్చు ఏదైనా ఒక బస్ స్టాండ్ దగ్గర ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అంటే ఆ వ్యక్తి ముందు నుండి ఆగకుండా వెళ్ళిపోవడం అని తెలియజేయడానికి మనం ఫాస్ట్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది యాజ్ పర్ అనగా ప్రకారం ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ టు వర్క్ యాజ్ పర్ కంపెనీ రూల్స్ ప్రతి ఒక్కరూ కంపెనీ నియమాల ప్రకారం పని చేయాలి ఇలా ప్రకారం అని తెలియజేయడానికి యాజ్ పర్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అకార్డింగ్ టు అనగా ప్రకారం షీ హ్యాజ్ వర్క్డ్ అకార్డింగ్ టు కంపెనీ రూల్స్ ఆమె కంపెనీ నియమాల ప్రకారం పనిచేసింది ఇలా ప్రకారం అని తెలియజేయడానికి అకార్డింగ్ టు ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది రిగార్డింగ్ అనగా గురించి హీ వెంట్ టు ఆస్క్ హర్ రిగార్డింగ్ దిస్ మ్యాటర్ అతడు అతడు ఆమెను ఈ విషయం గురించి అడగడానికి వెళ్ళాడు ఇలా గురించి అని తెలియజేయడానికి రిగార్డింగ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది త్రూ అవుట్ అనగా ప్రారంభం నుండి చివరి వరకు ఐ వాస్ త్రూ అవుట్ దేర్ నేను అక్కడ ప్రారంభం నుండి చివరి వరకు ఉన్నాను ఇలా ఏదైనా ఒక పనిని ప్రారంభించి ఆ ప్రారంభం నుండి ఏదైనా ఒకటి సంఘటన జరిగిందంటే ఆ సంఘటన ప్రారంభం నుండి చివరి వరకు నేను ఉన్నాను అని తెలియజేయడానికి ఇక్కడ త్రూ అవుట్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది లేదా ఏదైనా ఒక టండి ప్రారంభం నుండి చివరి వరకు చేశాము అని తెలియజేయడానికి త్రూ అవుట్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇన్ సైడ్ అనగా లోపల వైపు లేదా లోపల ఐ హ్యావ్ సీన్ యూ ఇన్ సైడ్ నేను నిన్ను లోపల చూశాను టువార్డ్ లేదా టువార్డ్స్ అనగా వైపు ప్లీజ్ కమ్ టువార్డ్స్ మీ దయచేసి నా వైపు రండి ఇలా వైపు అని తెలియజేయడానికి టువర్డ్ లేదా టువర్డ్స్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది బియాండ్ అనగా అవతల మై హౌస్ ఈస్ బియాండ్ దట్ బ్రిడ్జ్ మా ఇల్లు ఆ బ్రిడ్జ్ అవతల ఉంది ఇలా అవతల అని తెలియజేయడానికి బియాండ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది బినీత్ అనగా క్రింద ప్లీజ్ హైడ్ ద లెటర్ బినీత్ ఫైల్ దయచేసి పేపర్ ని ఫైల్ క్రింద దాయండి ఇలా ఏదైనా ఒకటి ఆనుకొని ఉన్నప్పుడు క్రింద అని తెలియజేయడానికి బినీత్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది బిట్వీన్ అనగా మధ్యలో షీఈస్ బిట్వీన్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ ఆమె ఇరవై నుండి ఇరవై రెండు సంవత్సరాల మధ్యలో ఉంటుంది ఇలా మధ్యలో అని తెలియజేయడానికి బిట్వీన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది నియర్ అనగా దగ్గర మై హౌస్ ఈస్ నియర్ ద బస్ స్టాప్ మా ఇల్లు బస్ స్టాప్ దగ్గర ఉంది ఇలా దగ్గర అని తెలియజేయడానికి నియర్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అనగా ముందు ఐ ఆమ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యువర్ హౌస్ నేను మీ ఇంటి ముందు ఉన్నాను ఇలా ముందు అని తెలియజేయడానికి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఫర్ అనగా కోసం ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ యూ ఇది కేవలం మీ కోసం మాత్రమే ఇలా కోసం అని తెలియజేయడానికి ఫర్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఫార్ అనగా దూరం హీఈస్ ఫార్ ఫ్రమ్ హియర్ అతడు ఇక్కడికి దూరంగా ఉన్నాడు ఇలా దూరం అని తెలియజేయడానికి ఫార్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇన్ టు అనగా లోపలికి షీఈస్ కమింగ్ ఇన్ టు ది హౌస్ ఆమె ఇంటి లోపలికి వస్తుంది ఇలా ఇన్ టు అనగా లోపలికి అని తెలియజేయడం జరుగుతుంది విష్ టు అనగా చేయాలనుకుంటున్నాను ఐ విష్ టు డూ ఇట్ నేను దీనిని చేయాలనుకుంటున్నాను ఇలా ఏదైనా ఒక పనిని చేయాలనుకుంటున్నాను అని తెలియజేయడానికి విష్ టు ప్లస్ వర్బు అని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది స్టిల్ అనగా ఇంకా హీ స్టిల్ మీట్స్ మీ అతడు ఇంకా నన్ను కలుస్తాడు ఇలా ఇంకా అనేటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికి స్టిల్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది యాజ్ సూన్ యాజ్ అనగా చేయగానే ఐ గేవ్ హిమ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ హీ ఆస్క్డ్ అతడు అడగగానే నేను అతనికి ఇచ్చేశాను ఇలా ఏదైనా ఒక పనిని వెంటనే లేదా చేయగానే ఏదైనా ఒక పనిని వెంటనే అని తెలియజేయడానికి యాజ్ టు యాజ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది దెన్ అండ్ దేర్ అనగా అప్పటికప్పుడే ఐ హ్యాడ్ టు గివ్ దెన్ అండ్ దేర్ అనగా అప్పటికప్పుడే నేను ఇవ్వాల్సి వచ్చింది ఇలా అప్పటికప్పుడే అని తెలియజేయడానికి దెన్ అండ్ దేర్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఎ కపుల్ ఆఫ్ అనగా కొన్ని ఐ నీడ్ ఎ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ టు డూ ఇట్ నాకు దీనిని చేయడానికి కొన్ని రోజులు కావాలి ఇలా ఆ కపుల్ ఆఫ్ ని ఉపయోగించడానికి కొన్ని అని తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఫ్యూ అనగా కొన్ని ఐ నీడ్ ఫ్యూ డేస్ టు డూ ఇట్ నాకు దీనిని చేయడానికి కొన్ని రోజులు కావాలి ఇలా కొన్ని అని తెలియజేయడానికి ఫ్యూని కూడా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది యామ్ టు 
యామ్ టూను ఎప్పుడైనా కానివ్వండి సెంటెన్స్ మేక్ చేసేటువంటి విధానం ముందుగా సబ్జెక్ట్ తీసుకోవాలి ప్లస్ యామ్ టూ ప్లస్ వెర్బ్ అని చెప్పాలి యామ్ టూకి మనం సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడైనా కానివ్వండి కేవలం ఐ అనే పదాన్ని మాత్రమే తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఐ యామ్ టు గో నేను వెళ్ళాలి ఇలా ప్రస్తుతం ఏదైనా ఒక పనిని చేయాలి అని తెలియజేయడానికి యామ్ టు ప్లస్ వెర్బ్ అని తెలియజేయడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ యామ్ టు బి ప్లస్ నౌన్ లేదా అడ్వర్బ్ లేదా యాడ్జెక్టివ్ నౌన్ ని ఎప్పుడైనా కానివ్వండి ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో లేదా ఏదైనా ఒక ప్రాంతంలో ఉండాలి అని తెలియజేయడానికి నౌన్ ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అడ్వర్బ్ అనగా హియర్ లేదా దేర్ అక్కడ ఇక్కడ ఉండాలి అని తెలియజేయడానికి అడ్వర్బ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది లేదా యాడ్జెక్టివ్ లో నుండి అనగా ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ గురించి తెలియజేయడానికి సంతోషంగా ఉండాలి అందంగా ఉండాలి అని అంటుటం లేదా బాగా ఉండాలి అని అంటుటం ఇలా ఏదైనా ఒకటి వెల్ గుడ్ హ్యాపీ శాడ్ హ్యాండ్సమ్ గ్లామరస్ బ్యూటిఫుల్ ఇలాంటి పదాలను తెలియజేయడానికి యాజెక్టివ్ లో నుండి తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఐ యామ్ టు బి దేర్ నేను అక్కడ ఉండాలి ఇలా అక్కడ లేదా ఇక్కడ ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో ప్రాంతంలో ఉండాలి అని తెలియజేయడానికి నౌన్ లేదా అడ్వర్బ్ ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ గురించి తెలియజేయడానికి యాజెక్టివ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఈస్ట్ ఈస్ట్ ని మనం మేక్ చేసేటువంటి విధానం చూసినట్లయితే సెంటెన్స్ ముందుగా సబ్జెక్ట్ తీసుకోవాలి ప్లస్ ఈస్ట్ తీసుకోవాలి ప్లస్ వెర్బు అని తీసుకోవడం జరుగుతుంది మనం ఎప్పుడైనా కానివ్వండి ఈస్ట్ ని ఎవరెవరికి వాడతాము అంటే షీ హీ ఈట్ దట్ కేవలం సింగులర్ కి మాత్రమే వాడడం జరుగుతుంది ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి పేరు కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది హీ ఈస్ టు గో అతడు వెళ్ళాలి ఇలా ఈస్ట్ ని ఎప్పుడైనా కానివ్వండి మనం ప్రస్తుతం ఏదైనా ఒక పనిని అతడు లేదా ఆమె చేయాలి అని తెలియజేయడానికి ఈస్ట్ ప్లస్ వర్బు అని చెప్పడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఈస్ టు బి ప్లస్ నౌన్ లేదా అడ్వర్బ్ లేదా యాడ్జెక్టివ్ హీ ఈస్ టు బి ఎట్ మై హౌస్ అతడు మా ఇంటి వద్ద ఉండాలి ఇలా నౌన్ రూపంలో అంటే ఏదైనా ఒక ప్రదేశం లేదా ఏదైనా ఒక ప్రాంత పేరు చెప్పడం జరుగుతుంది అడ్వర్బ్ లో అంటే హియర్ దేర్ ఇంతకు ముందే చెప్పాను యాజెక్టివ్ అంటే ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ గురించి తెలియజేయడానికి ఇక్కడ నేను ఎట్ మై హౌస్ అన్నాను మీరు ఆఫీస్ పెట్టండి లేకపోతే రెస్టారెంట్ పెట్టండి లేకపోతే బార్ పెట్టండి లేకపోతే స్కూల్ పెట్టండి కాలేజ్ పెట్టండి కానీ ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో ప్రాంతంలో ఉండాలి అని తెలియజేయడానికి ఈస్ టు బిని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది సింగులర్ కి ఆర్ టు ఆర్ టు సెంటెన్స్ మేక్ చేయాల్సినటువంటి విధానం ముందుగా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఆర్ టు ప్లస్ వెర్బ్ వన్ ఆర్ టు ని ఎప్పుడైనా కానివ్వండి ప్లూరల్ కి మాత్రమే వాడడం జరుగుతుంది దే వి యు లేదా దీస్ లేదా దోస్ అనే పదాలకి తెలియజేయడం జరుగుతుంది దే ఆర్ టు గో వారు వెళ్ళాలి ఇలా ప్రస్తుతం ఏదైనా ఒక పనిని వారు లేదా మేము లేదా మీరు చేయాలి అని తెలియజేయడానికి ఆర్ టు ప్లస్ వెర్బ్ అని తెలియజేయడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఆర్ టు బి ప్లస్ నౌన్ లేదా అడ్వర్బ్ లేదా యాజెక్టివ్ వి ఆర్ టు బి ఎట్ మై హౌస్ మేము మా ఇంటి వద్ద ఉండాలి ఇలా నౌన్ రూపంలో మనం తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఏదైనా ఒక ప్రదేశం పేరు ప్రాంత పేరు అడ్వర్బ్ అంటే ఇంతకు ముందే చెప్పాను సేఫ్ యాజెక్టివ్ అంటే ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ గురించి తెలియజేయడానికి ఇక్కడ వి ఆర్ టు బి ఎట్ మై హౌస్ అన్నాను మై హౌస్ స్థానంలో మీకు నచ్చిన ప్రదేశం పేరు ప్రాంత పేరు చెప్పండి హ్యావ్ టు హ్యావ్ టు ని మన సెంటెన్స్ మేక్ చేయాల్సినటువంటి విధానం ముందుగా సబ్జెక్ట్ తీసుకోవాలి ప్లస్ హ్యావ్ టు ప్లస్ వెర్బ్ వన్ హ్యావ్ టు ని మనం ఎవరెవరికి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అని అన్నట్లయితే దే లేదా వి లేదా ఐ లేదా యు అనేటువంటి ప్లూరల్ పదాలకి మనం హ్యావ్ టు ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది దే హ్యావ్ టు డూ వారు చేయాలి ఇలా ప్రస్తుతం ఏదైనా ఒక పనిని వారు లేదా నేను లేదా మీరు చేయాలి అని తెలియజేయడానికి హ్యావ్ టు ప్లస్ వెర్బ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ టు బి ప్లస్ నౌన్ లేదా అడ్వర్ లేదా యాజెక్టివ్ వి హ్యావ్ టు బి ఎట్ మై హౌస్ మేము మా ఇంటి వద్ద ఉండాలి ఇలా హ్యావ్ టు బి తర్వాత నౌన్ రూపంలో చెప్పదలుచుకుంటే మనం ఏదైనా ఒక ప్రదేశం పేరు ప్రాంత పేరు చెప్పచ్చు ఇలా ఎట్ మై హౌస్ అని నేను మెన్షన్ చేస్తాను ఎట్ మై హౌస్ స్థానంలో మీకు నచ్చిన ప్రదేశం పేరు ప్రాంత పేరు చెప్పండి అడ్వర్బ్ అంటే హియర్ లేదా దేర్ యాజెక్టివ్ అంటే ఇంతకు ముందు చెప్పాను ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ గురించి తెలియజేయడానికి has to has to sentence make with ani chusinatlaithe munduga subject plus has to plus verb one has to ni evaravariki upayogistamo ani annatlaithe munduga she he it that ane singular ki upayoginchadam jarugutundi ledane edana oka vyakti pernu teliyajadam jarugutundi she has to do ame cheyali ila prastutam edaina oka panini ame ledha atadu 
చేయాలి అని తెలియజేయడానికి హ్యాస్ టు ప్లస్ వర్బు అని తెలియజేయడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాస్ టు బి ప్లస్ నౌన్ లేదా యాడ్వర్బ్ లేదా యాడ్జెక్టివ్ హీ హ్యాస్ టు బి ఎట్ మై హౌస్ అతడు మా ఇంటి వద్ద ఉండాలి ఇలా హ్యాస్ టు బి తర్వాత ఏదైనా ఒక నౌన్ స్థానంలో మనం ప్రదర్శన పేరు ప్రాంత పేరు చెప్పుకోవచ్చు యాడ్వర్బ్ అంటే హియర్ దేర్ యాడ్జెక్టివ్ అంటే ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ గురించి తెలియజేయడానికి హ్యాడ్ టు సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ టు ప్లస్ వర్బ్ వర్డ్ ఇది సెంటెన్స్ని మేక్ చేయాల్సినటువంటి విధానం హ్యాడ్ టూని మనం ఎవరెవరికి ఉపయోగిస్తామని అన్నట్లయితే షీ హీ ఇట్ దట్ యు వి దే ఐ సింగులర్ ప్లూరల్ అనే అటువంటి భేదం లేకుండా ఎవరికైనా హ్యాడ్ టూని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది షీ హ్యాడ్ టు డూ ఆమె చేయాల్సి వచ్చింది ఇలా హ్యాడ్ టూని మనం ఎప్పుడైనా కానివ్వండి గతం గురించి తెలియజేయడానికి పాస్ట్ గురించి తెలియజేయడానికి గతంలో చేయాల్సి వచ్చింది ఏదైనా ఒక పనిని చేయాల్సి వచ్చింది అని తెలియజేయడానికి హ్యాడ్ టు ప్లస్ వర్బు అని చెప్పడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ టు బి ప్లస్ నౌన్ లేదా అడ్వర్బ్ లేదా యాడ్జెక్టివ్ హీ హ్యాడ్ టు బి ఎట్ మై హౌస్ అతడు మా ఇంటి వద్ద ఉండాల్సి వచ్చింది ఇలా హ్యాడ్ టు బి తర్వాత నౌన్ రూపంలో ఏదైనా ఒక ప్రదేశం పేరు ప్రాంత పేరు చెప్పి ఆ ప్రదేశంలో ప్రాంతంలో ఉండాల్సి వచ్చింది అని తెలియజేయడానికి హ్యాడ్ టు బి ప్లస్ నౌన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది లేదా అడ్వర్బ్ హియర్ దేర్ అనే పదాలను చెప్పడానికి లేదా యాజెక్టివ్ సంతోషంగా ఉండాల్సి వచ్చింది అంటే హ్యాడ్ టు బి హ్యాపీ లేదా అందంగా ఉండాల్సి వచ్చింది అంటే హ్యాడ్ టు బి బ్యూటిఫుల్ లేదా హ్యాండ్సమ్ లేదా గ్లామరస్ లేదా బాగా ఉండాల్సి వచ్చిందంటే హ్యాడ్ టు బి వెల్ ఇలాంటి పదాలను తెలియజేయడం జరుగుతుంది విల్ హ్యావ్ టు విల్ హ్యావ్ టు సెంటెన్స్ మేక్ చేయాల్సినటువంటి విధానం ముందుగా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ హ్యావ్ టు ప్లస్ వర్బ్ వన్ విల్ హ్యావ్ టు ని ఎవరెవరికి ఉపయోగిస్తామో అని అన్నట్లయితే షీ హీ ఇట్ దట్ యు వి దే ఐ సింగులర్ ప్లూరల్ అనేటువంటి భేదం లేకుండా విల్ హ్యావ్ టు ని ఎవరికైనా ఉపయోగించవచ్చు షీ విల్ హ్యావ్ టు డూ ఆమె చేయాల్సి ఉంటుంది ఎప్పుడైనా కానివ్వండి భవిష్యత్తు గురించి తెలియజేయడానికి భవిష్యత్తులో చేయాల్సి ఉంటుంది లేదా చేయాల్సి వస్తుంది అని ఈ రెండు మీనింగ్స్కి చేయాల్సి ఉంటుంది లేదా చేయాల్సి వస్తుంది అనేటువంటి పదాలను మనం తెలియజేయడానికి విల్ హ్యావ్ టు ప్లస్ వర్బు అని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ హ్యావ్ టు బి ప్లస్ నౌ లేదా యాడ్వర్బ్ లేదా యాజెక్టివ్ హీ విల్ హ్యావ్ టు బి ఎట్ మై హౌస్ అతడు మా ఇంటి వద్ద ఉండాల్సి ఉంటుంది ఉండాల్సి ఉంటుంది లేదా ఉండాల్సి వస్తుంది అని తెలియజేయడం జరుగుతుంది విల్ హ్యావ్ టు బి తర్వాత నౌన్ రూపంలో ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో ప్రాంతంలో ఉండాల్సి ఉంటుంది లేదా ఉండాల్సి వస్తుంది అని తెలియజేయడానికి నౌన్ ఉపయోగించడం జరుగుతుంది లేదా అక్కడ ఇక్కడ ఉండాల్సి ఉంటుంది అని తెలియజేయడానికి అడ్వర్బ్లో నుండి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది లేదా యాజెక్టివ్లో నుండి అనగా ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ తెలియజేయడానికి సంతోషంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది అందంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది అని తెలియజేయడానికి విల్ హ్యావ్ టు బి బ్యూటిఫుల్ లేదా హ్యాపీ లేదా శాడ్ లేదా వెల్ అనే అటువంటి యాజెక్టివ్లోని పదాలను తెలియజేయడం జరుగుతుంది వాంట్ టు సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వాంట్ టు ప్లస్ వర్బ్ వన్ వాంట్ టూని ఎవరెవరికి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అని అన్నట్లయితే యు వి దే ఐ కేవలం ప్లూరల్ అనే పదాలకి మాత్రమే వాంట్ టూని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఐ వాంట్ టు డూ నాకు చేయాలని ఉంది ఇలా ప్రస్తుతం ఏదైనా ఒక పనిని చేయాలని ఉంది అని తెలియజేయడానికి వాంట్ టు ప్లస్ వర్బు అని తెలియజేయడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వాంట్ టు బి ప్లస్ నౌన్ లేదా అడ్వర్బ్ లేదా యాజెక్టివ్ ఐ వాంట్ టు బి ఎట్ మై హౌస్ నాకు మా ఇంటి దగ్గర ఉండాలని ఉంది ఇలా వాంట్ టు బి తర్వాత నౌన్ రూపంలో ఏదైనా ఒక ప్రదేశం పేరు ప్రాంత పేరు తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు నేను ఎట్ మై హౌస్ అన్నాను మై హౌస్ స్థానంలో మీరు ఆఫీస్ పెట్టండి రెస్టారెంట్ పెట్టండి ఏదైనా ఒక ప్రాంత పేరు ప్రదేశం పేరు చెప్పవచ్చు అడ్వర్బ్ అంటే హియర్ లేదా దేర్ యాజెక్టివ్ అంటే ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ గురించి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ గురించి తెలియజేయడానికి వాంట్ టు బి హ్యాపీ లేదా వాంట్ టు బి బ్యూటిఫుల్ వాంట్ టు బి గ్లామరస్ అనేటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడం జరుగుతుంది వాంట్స్ టు సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వాంట్స్ టు ప్లస్ వర్బ్ వన్ అనేటువంటి సెంటెన్స్ ని మేక్ చేసే అటువంటి విధానం వాంట్స్ టు ని ఎవరి వరకు ఉపయోగిస్తామని అన్నట్లయితే ముందుగా షీ హీ ఇట్ దట్ అనే పదాలకి లేదా ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి పేరును కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది కేవలం సింగులర్ కి మాత్రమే వాంట్స్ టు ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది షీ వాంట్స్ టు డూ ఆమెకు చెయ్యాలని ఉంది ఇలా 
ఆమెకు లేదా అతనికి ఏదైనా ఒక పనిని ప్రస్తుతం చెయ్యాలని ఉంది అని తెలియజేయడానికి వాంట్స్ టు ప్లస్ వర్బు అని చెప్పడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వాంట్స్ టు బి ప్లస్ నౌన్ లేదా అడ్వర్బ్ లేదా యాడ్జెక్టివ్ షీ వాంట్స్ టు బి ఎట్ మై హౌస్ ఆమెకు మా ఇంటి దగ్గర ఉండాలని ఉంది ఇలా ప్రస్తుతం ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో లేదా ప్రాంతంలో ఆమెకు లేదా అతనికి ఉండాలని ఉంది అని తెలియజేయడానికి వాంట్స్ టు బి తర్వాత నౌన్ నౌన్ రూపంలో ఏదైనా ఒక ప్రదేశ పేరు ప్రాంతం పేరు తీసుకోవడం జరుగుతుంది లేదా అడ్వర్బ్ లేదా అడ్జెక్టివ్లో నుండి ఏదైనా ఒక పదాన్ని తీసుకోవచ్చు నీడ్ టు సబ్జెక్ట్ ప్లస్ నీడ్ టు ప్లస్ వర్బ్ వన్ ఇది సెంటెన్స్ మేక్ చేసే అటువంటి విధానం నీడ్ టూని ఎవరెవరికి ఉపయోగిస్తామో అని అన్నట్లయితే ఐ వి దే యు కేవలం ప్లూరల్ అనేటువంటి పదాలకు మాత్రమే నీడ్ టూని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఐ నీడ్ టు డూ నేను చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇలా ప్రస్తుతం ఏదైనా ఒక పనిని చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అని తెలియజేయడానికి నీడ్ టు ప్లస్ వర్బు అని చెప్పడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ నీడ్ టు బి ప్లస్ నౌన్ లేదా అడ్వర్బ్ లేదా యాడ్జెక్టివ్ ఐ నీడ్ టు బి ఎట్ మై హౌస్ నేను మా ఇంటి దగ్గర ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది ఇలా ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో ప్రాంతంలో ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది అని తెలియజేయడానికి నౌన్ రూపంలో తెలియజేయడం జరుగుతుంది లేదా అడ్వర్బ్ రూపంలో హియర్ లేదా దేర్ అని తెలియజేయడం జరుగుతుంది యాజెక్టివ్ రూపంలో సంతోషంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది అని అన్నట్టయితే ఐ నీడ్ టు బి హ్యాపీ లేదా బాగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది ఐ నీడ్ టు బి వెల్ ఐ నీడ్ టు బి గ్లామరస్ ఐ నీడ్ టు బి హ్యాండ్సమ్ ఇలా అందంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది ఏదైనా ఒకటి ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది అని తెలియజేయడానికి ప్రదేశంలో ప్రాంతంలో అయితే నౌన్ హియర్ లేదా దేర్ అయితే యాడ్వర్బ్ లేదా ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ గురించి తెలియజేయడానికి యాజెక్టివ్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది నీడ్స్ టు సెంటెన్స్ మేక్ చేయాల్సినటువంటి విధానం సబ్జెక్ట్ ప్లస్ నీడ్స్ టు ప్లస్ వర్బ్ వన్ నీడ్స్ టు ని ఎవరెవరికి ఉపయోగిస్తామో అని అన్నట్లయితే షీ హీ ఇట్ దట్ షీ నీడ్స్ టు డూ ఆమె చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇలా ఆమె లేదా అతడు లేదా ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి పేరు చెప్పి అతడు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రస్తుతం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అని తెలియజేయడానికి నీడ్స్ టు ప్లస్ వర్బు అని చెప్పడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ నీడ్స్ టు బి ప్లస్ నౌన్ లేదా అడ్వర్బ్ లేదా యాడ్జెక్టివ్ షీ నీడ్స్ టు బి ఎట్ మై హౌస్ ఆమె మా ఇంటి దగ్గర ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది ఇలా ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో ప్రాంతంలో ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది లేదా సంతోషంగా ఆనందంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది లేదా ఇక్కడ అక్కడ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది అని తెలియజేయడానికి నీడ్స్ టు బి తర్వాత మనం పదాన్ని మీరు ఎంచుకునేటువంటి ప్లేస్ని చెప్పడం జరుగుతుంది సపోజ్ టు సపోజ్ టు సెంటెన్స్ మేక్ చేయాల్సినటువంటి విధానం చూసినట్లయితే ముందుగా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఈజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ లేదా ఆర్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ లేదా యామ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకొని ప్లస్ సపోజ్ టు ప్లస్ వర్బ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది షీ హీ ఇట్ దట్ ఐ యూ దేవి ఎప్పుడైనా కానివ్వండి ఈజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకున్నప్పుడు సింగులర్ ని వాడాలి అనగా షీ హీ ఇట్ దట్ యామ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ ని తీసుకున్నప్పుడు ఐ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఆర్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ ని ఉపయోగించినప్పుడు యూ దే వి అని తెలియజేయడం జరుగుతుంది షీ ఈస్ సపోజ్ టు డూ ఆమె చేయాలి ఇలా ఏదైనా ఒక పనిని ప్రస్తుతం చేయాలి అని తెలియజేయడానికి ఈజ్ లేదా ఆర్ లేదా యామని హెల్పింగ్ వర్బ్ అని చెప్పి ప్లస్ సపోజ్ టు వర్బ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఈజ్ లేదా ఆర్ లేదా యామని హెల్పింగ్ వర్బ్ తర్వాత సపోజ్ టు బి ప్లస్ నౌన్ లేదా అడ్వర్బ్ లేదా యాజెక్టివ్ ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది షీ ఈజ్ సపోజ్ టు బి ఎట్ మై హౌస్ ఆమె మా ఇంటి దగ్గర ఉండాలి ఇలా ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో ప్రాంతంలో ఉండాలి అని తెలియజేయడానికి ఈజ్ లేదా ఆర్ లేదా యామని హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకొని ప్లస్ సపోజ్ టు బి ప్లస్ నౌన్ లేదా అడ్వర్బ్ యాడ్జెక్టివ్ ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది గోయింగ్ టు సెంటెన్స్ రూపొందించాల్సినటువంటి విధానం ముందుగా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఈజ్ లేదా ఆర్ లేదా యామన్ హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకొని ప్లస్ గోయింగ్ టు ప్లస్ వర్బ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఎప్పుడైనా కానివ్వండి షీ హీ ఇట్ దట్ అనే పదాలను మనం ఈజ్ అని హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉపయోగించినప్పుడు చెప్పడం జరుగుతుంది యామ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ని ఉపయోగించినప్పుడు ఐ అనే పదాన్ని ఆర్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ని ఉపయోగించినప్పుడు యూ దే బి అనే పదాలను చెప్పి ప్లస్ గోయింగ్ టు ని చెప్పడం జరుగుతుంది షీ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ ఆమె చేయబోతున్నది ఇలా ఏదైనా ఒక పనిని చేయబోతున్నది ప్రస్తుతం చేయబోతున్నాము అని తెలియజేయడానికి మనం ఈజ్ లేదా ఆర్ లేదా యామని హెల్పింగ్ వర్బ్ చెప్పి ప్లస్ గోయింగ్ టు ప్లస్ వర్బ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఈజ్ లేదా ఆర్ లేదా
నాన్ లేదా అడ్వర్బ్ లేదా అడ్జెక్టివ్ ని చెప్పడం జరుగుతుంది షీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎట్ మై హౌస్ ఆమె మా ఇంటి దగ్గర ఉండబోతున్నది ఇలా ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో ప్రాంతంలో ఉండబోతున్నాము అని తెలియజేయడానికి ఈస్ లేదా ఆర్ లేదా యామని హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకొని ప్లస్ గోయింగ్ టు బి ప్లస్ నాన్ లేదా అడ్వర్బ్ యాజెక్టివ్ ని తెలియజేయడం జరుగుతుంది యాజెక్టివ్ అంటే ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ గురించి అంటే హ్యాపీగా ఉండబోతున్నాము సంతోషంగా ఉండబోతున్నాము లేకపోతే అందంగా ఉండబోతున్నాం ఇలాంటి పదాలను తెలియజేయడానికి యాజెక్టివ్ లో నుండి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అబౌట్ టు అబౌట్ టు సెంటెన్స్ మేక్ చేయాల్సినటువంటి విధానం ముందుగా సబ్జెక్ట్ తీసుకోవాలి ప్లస్ ఈజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ లేదా ఆర్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ లేదా యామ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకొని ప్లస్ అబౌట్ టు ప్లస్ వర్బ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఎప్పుడైనా కానివ్వండి ఈజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ మనం సెంటెన్స్ లో తీసుకున్నాము అంటే అందులో తీసుకోవాల్సినటువంటి సబ్జెక్ట్ షీ హీ ఇట్ దాట్ ఒకవేళ యామ్ అని హెల్పింగ్ వర్బ్ ని మనం తీసుకున్నట్టయితే అందులో తీసుకోవాల్సినటువంటి సబ్జెక్ట్ ఐ ఒకవేళ మనం యు లేదా దే లేదా వి అనే పదాలను సబ్జెక్ట్ గా తీసుకున్నాము అంటే అందులో తీసుకోవాల్సినటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ ఆర్ ఇలా ఈజ్ లేదా ఆర్ లేదా యామ్ అని హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకొని ప్లస్ అబౌట్ టు ప్లస్ వర్బ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఐ యామ్ అబౌట్ టు డూ నేను చేయబోతున్నాను ఇలా ప్రస్తుతం ఏదైనా ఒక పనిని చేయబోతున్నాను అని తెలియజేయడానికి ఈజ్ లేదా ఆర్ లేదా యామ్ అని హెల్పింగ్ వర్బ్ చెప్పి ప్లస్ అబౌట్ టు ప్లస్ వర్బ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది గోయింగ్ టు అన్న అబౌట్ టు అన్న మీనింగ్ ఒకటే అండి కానీ అబౌట్ టు అంటే కాస్త సమయం తీసుకొని చేయబోతున్నాను అని అర్థం రావడం జరుగుతుంది అబౌట్ టు అని అన్నట్లయితే ఇప్పుడే ఈ ఫైవ్ లేదా టెన్ మినిట్స్ లో చేయబోతున్నాను అని తెలియజేయడానికి అబౌట్ టు ని వాడడం జరుగుతుంది గోయింగ్ టు అంటే కాస్త టైం తీసుకొని అబౌట్ టు అంటే ప్రస్తుతం ఇప్పుడే చేయబోతున్నాను అని మీనింగ్ రావడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఈస్ లేదా ఆర్ లేదా యామ్ అని హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకొని ప్లస్ అబౌట్ టు ప్లస్ నాన్ లేదా అడ్వర్బ్ యాజెక్టివ్ ఐ యామ్ అబౌట్ టు బి ఎట్ మై హౌస్ నేను మా ఇంటి దగ్గర ఉండబోతున్నాను ఇలా ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో ప్రాంతంలో ఉండబోతున్నాము అని తెలియజేయడానికి అబౌట్ టు ప్లస్ నాన్ లేదా అడ్వర్బ్ యాజెక్టివ్ ని తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఏబుల్ టు ఏబుల్ టు ని సెంటెన్స్ మేక్ చేయాల్సినటువంటి విధానం చూసినట్టయితే ముందుగా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఈజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ లేదా ఆర్ లేదా యామ్ అని హెల్పింగ్ వర్బ్ ని ఉపయోగించి ప్లస్ ఏబుల్ టు ప్లస్ వర్బ్ అని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఎప్పుడైనా కానివ్వండి మనం సబ్జెక్ట్ స్థానంలో షీ హీ ఇట్ దట్ ని మనం తీసుకున్నాము అన్నట్లయితే అందులో ఉపయోగించాల్సినటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ ఈజ్ ఒకవేళ ఐ ని సబ్జెక్ట్ గా తీసుకుంటే యామ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఒకవేళ సబ్జెక్ట్ గా యు దే వి అనే పదాలను మనం తీసుకుంటే ఆర్ ని ఉపయోగించి ప్లస్ ఏబుల్ టు ప్లస్ వర్బ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఐ యామ్ ఏబుల్ టు డూ నేను చేయగలుగుతున్నాను ఇలా ప్రస్తుతం ఏదైనా ఒక పనిని చేయగలుగుతున్నాను అని తెలియజేయడానికి ఏబుల్ టు ప్లస్ వర్బ్ అని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఈజ్ లేదా ఆర్ లేదా యామ్ ప్లస్ ఏబుల్ టు బి ప్లస్ నాన్ లేదా అడ్వర్బ్ లేదా యాజెక్టివ్ ఐ యామ్ ఏబుల్ టు బి ఎట్ మై హౌస్ నేను మా ఇంటి దగ్గర ఉండగలుగుతున్నాను ఇలా ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో ప్రాంతంలో ఉండగలుగుతున్నాను అని తెలియజేయడానికి ఏబుల్ టు బి ప్లస్ నౌన్ రూ అయితే నౌన్ చెప్పండి లేదా అడ్వర్బ్ అయితే అడ్వర్బ్ చెప్పండి యాజెక్టివ్ అయితే యాజెక్టివ్ చెప్పండి ఆర్ట్ టు ఆర్ట్ టు మనం సెంటెన్స్ మేక్ చేయాల్సినటువంటి విధానం చూసినట్టయితే ముందుగా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఆర్ట్ టు ప్లస్ వర్బ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఆర్ట్ టు ని మనం ఎవరెవరికి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అని అన్నట్లయితే ఐ యు దే వి షీ హీ ఇట్ దట్ సింగులర్ ప్లూరల్ అయినటువంటి భేదం లేకుండా ఎవరికైనా కానివ్వండి ఆర్ట్ టు ప్లస్ వర్బ్ అని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఐ ఆర్ట్ టు డూ నేను చేయాలి ఇలా ప్రస్తుతం ఏదైనా ఒక పనిని చేయాలి ఇది నా బాధ్యత నేను చేయాలి అనేటువంటి పదాలను చేయాలి అని తెలియజేయడానికి ఆర్ట్ టు ప్లస్ వర్బ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఆర్ట్ టు బి ప్లస్ నా లేదా అడ్వర్బ్ లేదా యాజెక్టివ్ ఐ ఆర్ట్ టు బి ఎట్ మై హౌస్ నేను మా ఇంటి దగ్గర ఉండాలి ఇలా ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో ప్రాంతంలో ఉండాలి అది నా బాధ్యత అనేటువంటి పదాలను తెలియజేయడానికి ఆర్ట్ టు బి ప్లస్ నాన్ లేదా అడ్వర్బ్ లేదా యాజెక్టివ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది వర్ టు సెంటెన్స్ రూపొందించాల్సినటువంటి విధానం చూసినట్లయితే ముందుగా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్ టు ప్లస్ వర్బ్ వన్ వర్ టు ని ఎవరెవరికి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అని అన్నట్లయితే దే వి యు కేవలం ప్లూరల్ కి మాత్రమే ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ది వర్ టు గో వారు వెళ్లాల్సి ఉండే ఇలా గతంలో పాస్ట్ లో ఏదైనా ఒక పనిని చేయాల్సి ఉండే అని తెలియజేయడానికి వర్ ట
ఉండలేదండి నిజానికి ఉండలేదు కానీ ఉండాల్సి ఉండే అనేటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికి వార్ టు బి ప్లస్ నౌ లేదా యాడ్వర్ లేదా యాడ్జెక్టివ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది వాస్టు వాస్టు సెంటెన్స్ రూపొందించాల్సినటువంటి విధానం ముందుగా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వాస్టు ప్లస్ వర్బు అండి వాస్టుని ఎవరెవరికి ఉపయోగిస్తామో అని అన్నట్లయితే హీ షీ ఇట్ దట్ ఐ అనే కేవలం సింగులర్ వర్డ్స్ కి మనం వాస్టుని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఐ వాస్ టు గో నేను వెళ్లాల్సి ఉండే గతంలో లేదా పాస్ట్ లో నేను చేయాల్సి ఉండే ఏదైనా ఒక పనిని చేయాల్సి ఉండే అని తెలియజేయడానికి వాస్ టు ప్లస్ వర్బు అని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వాస్ టు బి ప్లస్ నౌన్ లేదా అడ్వర్ లేదా యాజెక్టివ్ ఐ వాస్ టు బి ఎట్ మై హౌస్ నేను మా ఇంటి వద్ద ఉండాల్సి ఉండే ఇలా అతడు లేదా ఆమె లేదా నేను ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో ప్రాంతంలో ఉండాల్సి ఉండే కానీ ఉండలేదండి ఉండాల్సి ఉండే అని తెలియజేయడానికి వాస్ టు బి ప్లస్ నౌన్ లేదా అడ్వర్ లేదా యాజెక్టివ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది యాజెక్టివ్ అనగా చూడండి మనం ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ గురించి తెలియజేయడానికి మనం అప్పుడప్పుడు అంటుంటాం బా నేను నిన్న సంతోషంగా ఉండాల్సి ఉండే కానీ నేను నిన్న ఉండలేదు అందుకే ఆ ఛాన్స్ మిస్ అయ్యాను సంతోషంగా ఉండాల్సి ఉండే ఐ వాస్ టు బి హ్యాపీ ఇలా ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ గురించి తెలియజేయడానికి కూడా యాజెక్టివ్ లో నుండి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది షుడ్ హ్యావ్ షుడ్ హ్యావ్ సెంటెన్స్ రూపొందించాల్సినటువంటి పద్ధతి ముందుగా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ షుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ షుడ్ హ్యావ్ ని మనం తెలియజేస్తున్నప్పుడు సబ్జెక్ట్ స్థానంలో సింగులర్ ప్లూరల్ అనేటువంటి తేడా లేకుండా ఎవరినైనా ఉపయోగించవచ్చు హీ షీ ఇట్ దట్ యు వి దే ఐ ఎవరినైనా ఉపయోగించవచ్చు ఐ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ మనీ నా దగ్గర కొంత డబ్బు ఉండాలి ఇలా ప్రస్తుతం ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి దగ్గర ఏదైనా ఒకటి ఉండాలి అని తెలియజేయడానికి నౌన్ రూపంలో అంటుంటామండి ఎగ్జాంపుల్ గా నేను మనీ ఇచ్చాను మనీ స్థానంలో నాలెడ్జ్ పెట్టండి సర్టిఫికేట్స్ పెట్టండి కార్ పెట్టండి హౌస్ పెట్టండి పెన్ పెట్టండి ఏదైనా ఒకటి నౌన్ రూపంలో ఏదైనా ఒక వస్తువు పేరు చెప్పి అది ఉండాలి అని తెలియజేయడానికి షుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ ని తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను మనీ పెట్టాను మనీ స్థానంలో సర్టిఫికేట్స్ పెట్టాను యూ షుడ్ హ్యావ్ సర్టిఫికేట్స్ యూ షుడ్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ ఇలా చెప్పడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ షుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ వర్బ్ త్రీ ఐ షుడ్ హ్యావ్ గాన్ నేను వెళ్ళి ఉండాల్సింది గతంలో ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి ఏదైనా ఒక పనిని చేసి ఉండాల్సింది అని తెలియజేయడానికి షుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ వర్బ్ త్రీని తెలియజేయడం జరుగుతుంది వుడ్ హ్యావ్ వుడ్ హ్యావ్ సెంటెన్స్ ని రూపొందించాల్సినటువంటి పద్ధతి ముందుగా సబ్జెక్ట్ తీసుకొని ప్లస్ వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది వుడ్ హ్యావ్ ని మనం ఉపయోగించినప్పుడు సబ్జెక్ట్ స్థానంలో హీ షీ ఇట్ దట్ యు వి దే ఐ సింగులర్ ప్లూరల్ అనేటువంటి తేడా లేకుండా ఎవరినైనా ఉపయోగించవచ్చు ఐ వుడ్ హ్యావ్ సమ్ మనీ నా దగ్గర కొంత డబ్బు ఉంటుంది ప్రస్తుతం మన దగ్గర ఉంటుంది అని తెలియజేయడానికండి ఇప్పుడు లేదు కానీ కాసేపట్లో మన దగ్గర ఉంటుంది అని తెలియజేయడానికి అది మనీ కావచ్చు నౌన్ నౌన్ రూపంలో ఏదైనా అండి మనీ కార్ పెన్ హౌస్ నాలెడ్జ్ సర్టిఫికేట్స్ కిడ్ ఇలా ఏదైనా ఒకటి నౌన్ రూపంలో ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి దగ్గర కాసేపట్లో ఉంటుంది అని తెలియజేయడానికి వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ ని తెలియజేయడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ వర్బ్ త్రీ ఐ వుడ్ హ్యావ్ గాన్ నేను వెళ్ళి ఉండేవాడిని గతంలో ఏదైనా ఒక పనిని చేసి ఉండేవాడిని నిజానికి చేయలేదు కానీ చేసి ఉండేవాడిని అని తెలియజేయడానికి వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ వర్బ్ త్రీని తెలియజేయడం జరుగుతుంది కుడ్ హ్యావ్ సెంటెన్స్ రూపొందించాల్సినటువంటి పద్ధతి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ కుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ హీ షీ ఇట్ దట్ యు వి దే ఐ కుడ్ హ్యావ్ ను మనం ఉపయోగించినప్పుడు సబ్జెక్ట్ స్థానంలో సింగులర్ ప్లూరల్ అనేటువంటి తేడా లేకుండా ఎవరినైనా ఉపయోగించవచ్చు ఐ కుడ్ హ్యావ్ సమ్ మనీ నా దగ్గర కొంత డబ్బు ఉండగలదు కాసేపట్లో అండి ఉండగలదు ఇలా ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి దగ్గర ఏదైనా ఒకటి నౌన్ రూపంలో మనీ కావచ్చు పెన్ కావచ్చు కార్ కావచ్చు హౌస్ కావచ్చు ఇలా ఏదైనా ఒకటి ఉండగలదు ప్రస్తుతం అని తెలియజేయడానికి కుడి హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ తెలియజేయడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ కుడి హ్యావ్ ప్లస్ వర్బ్ త్రీ ఐ కుడ్ హ్యావ్ గాన్ నేను వెళ్ళగలిగి ఉండేవాడిని గతంలో ఏదైనా ఒక పనిని చేయలేదు కానీ నిజానికి చేసి ఉండగలిగేవాడిని అని తెలియజేయడానికి కుడి హ్యావ్ ప్లస్ వర్బ్ త్రీని తెలియజేయడం జరుగుతుంది నిజానికి చేయలేదండి చేయగలిగి ఉండేవాడిని అని తెలియజేయడానికి మైట్ హ్యావ్ మైట్ హ్యావ్ సెంటెన్స్ రూపొందించాల్సినటువంటి పద్ధతి ముందుగా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ మైట్ హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ 
he she it that you we they i man might have upayoginchinappudu subject sthanamlo singular plural ane atavanti bedam lekunda evari nena upayoginchavachu i might have some money na daggara kontha dabbu unte undachu ka sepatlo prastutam unte undachu adi edaina kanivandi money car ila edaina okati noun roopamlo teeskoni unte undachu ani telijayadaniki might have plus noun ni telijayadam jarugutundi subject plus might have plus verb 3 i might have gone nenu velthe velli undochu gattamlo edaina oka pani ni chesthe chesi undochu nakantala gurtu ledu anu antuntamandi nakantala gurtu ledu bahushani chesthe chesi undochu gattamlo ani telijayadaniki might have plus verb 3 ni telijayadam jarugutundi will have will have sentence roopandinchalasinatuvanti paddhati munduga subject plus will have plus noun he she it that you we they i man will have nu upayoginchinappudu subject sthanamlo singular plural ane atavanti teeda lekunda evari nena upayoginchavachu i will have some money na daggara kontha dabbu untundi bhavishyattulo untundi ani teliyadanikandi bhavishyattulo edaina okati noun roopamlo money kavachu car kavachu knowledge kavachu certificate kavachu kid kavachu kani edaina okati mana daggara evaraina oka vyakti daggara untundi ani teliyadaniki will will have plus noun ni teliyadam jarutundi subject plus will have plus verb 3 i will have gone nenu velli untanu భవిష్యత్తులో మనం కొన్ని సందర్భాలలో చెప్తుంటాం నేను రేపు ఈ సమయానికి నేను అక్కడికి చేరుకుని ఉంటాను అంటుంటాం ఇలా భవిష్యత్తులో ఏదైనా ఒక పనిని చేసి ఉంటాను పలానా సమయానికి పలానా రోజున నేను చేసి ఉంటాను అని తెలియజేయడానికి విల్ హ్యావ్ ప్లస్ వర్బ్ త్రీని చెప్పడం జరుగుతుంది యామ్ టు హ్యావ్ యామ్ టు హ్యావ్ సెంటెన్స్ ని రూపొందించాల్సినటువంటి పద్ధతి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ యామ్ టు హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ మనం ఎప్పుడైనా కానివ్వండి యామ్ టు హ్యావ్ ను మనం చెప్పినప్పుడు సబ్జెక్ట్ స్థానంలో కేవలం ఐ ని మాత్రం ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఐ యామ్ టు హ్యావ్ సమ్ మనీ నా దగ్గర కొంత డబ్బు ఉండాలి మనం ప్రస్తుతం నా దగ్గర కొంత డబ్బు ఉండాలి అని అంటుంటాం లేదా ఉండాల్సి ఉంది అని అంటుంటాం ఇలా ఉండాల్సి ఉంది లేకపోతే ఉండాలి అని తెలియజేయడానికి యామ్ టు హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ ని తెలియజేయడం జరుగుతుంది మనీ స్థానంలో మీరు ఏదైనా నౌన్ రూపంలో చెప్పండి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ యామ్ టు హ్యావ్ ప్లస్ వర్బ్ త్రీ ఐ యామ్ టు హ్యావ్ గాన్ నేను వెళ్ళి ఉండాలి నిజానికి ఇది ఎలా అంటే ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి తను వెళ్తాను అని అనుకున్నప్పుడు తను వెళ్తాను అని అనుకున్నప్పుడు తనకంటే ముందే మనం వెళ్ళి ఉండాలి అని అంటుంటాం అంటే ఒక వ్యక్తి ఏదైనా ఒక పని చేస్తున్నాడు అని అంటే అతని కంటే ముందే మనము చేయాలి మనము చేసి ఉండాలి అని తెలియజేయడానికి యామ్ టు హ్యావ్ ప్లస్ వర్బుతిని తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఈస్ టు హ్యావ్ సెంటెన్స్ రూపొందించాల్సినటువంటి పద్ధతి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఈస్ టు హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ షీ హీ ఇట్ దట్ ఎప్పుడైనా కానివ్వండి ఈస్ టు హ్యావ్ ను ఉపయోగించినప్పుడు కేవలం సింగులర్ వర్డ్స్ ని మాత్రమే మనం సబ్జెక్ట్ స్థానంలో ఉపయోగించడం జరుగుతుంది షీ ఈస్ టు హ్యావ్ సమ్ అని ఆమె దగ్గర కొంత డబ్బు ఉండాలి లేదా ఉండాల్సి ఉంది అని తెలియజేయడానికి ప్రస్తుతం అండి ప్రస్తుతం ఒక వ్యక్తి దగ్గర అతడు లేదా ఆమె దగ్గర ఉండాలి ఏదైనా ఒకటి నౌన్ రూపంలో మనీ కార్ హౌస్ కిడ్ ఇలా ఏదైనా ఒకటి నౌన్ రూపంలో ఉండాలి అని తెలియజేయడానికి ఈస్ టు హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ ని చెప్పడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఈస్ టు హ్యావ్ ప్లస్ వర్బ్ త్రీ షీ ఈస్ టు హ్యావ్ గాన్ ఆమె వెళ్ళి ఉండాలి ఆమె ఏమనుకుంటుంది అని అంటే అక్కడికి అతను వెళ్తాడు కాబట్టి అతని కంటే ముందే నేను అక్కడికి వెళ్ళి ఉండాలి ఇలా అతని కంటే ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి ఒక పని చేస్తున్నాడు అంటే అతను చేయడానికి ముందే నేను చేసి ఉండాలి అని తెలియజేయడానికి ఈస్ టు హ్యావ్ ప్లస్ వెర్బ్ త్రీని తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఆర్ టు హ్యావ్ సెంటెన్స్ రూపొందించాల్సినటువంటి పద్ధతి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఆర్ టు హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ వి యు దే ఆర్ టు హ్యావ్ ని మనం ఎప్పుడైనా ఉపయోగించినప్పుడు సెంటెన్స్ లో సబ్జెక్ట్ స్థానంలో మనం కేవలం ప్లూరల్ వర్డ్స్ ని మాత్రమే తెలియజేయడం జరుగుతుంది దే ఆర్ టు హ్యావ్ సమ్ అని వారి దగ్గర కొంత డబ్బు ఉండాలి లేదా ఉండాల్సి ఉంది ప్రస్తుతం ఉండాలి లేదా ఉండాల్సి ఉంది అని తెలియజేయడానికి ఆర్ టు హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ ని తెలియజేయడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఆర్ టు హ్యావ్ ప్లస్ వర్బ్ త్రీ దే ఆర్ టు హ్యావ్ గాన్ వారు వెళ్ళి ఉండాలి ఇక్కడ ఏంటి అంటే వారికి ఎలా ఉంది అంటే వారికి అపోజిట్ లో కొంతమంది వారు వెళ్తున్నారు వాళ్ళ కంటే ముందే వారికి వెళ్ళి ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు చూడండి వారు వెళ్తున్నారు అంటే మనము అక్కడికి వెళ్ళి ఉండాలి వారి కంటే ముందే అని తెలియజేయడానికి ఇలా ఒక వ్యక్తి ఒక పని చేస్తున్నాడు అంటే ఆ వ్యక్తి కంటే ముందే మనము చేసి ఉండాలి అని తెలియజేయడానికి ఆర్ టు హ్యావ్ వర్బ్ త్రీని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది కేవలం ఇది ప్రస్తుతం గురించి తెలియజేయడానికి 
వర్ టు హ్యావ్ సెంటెన్స్ రూపొందించాల్సినటువంటి పద్ధతి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్ టు హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ వర్ టు హ్యావ్ ను మనం సెంటెన్స్ లో ఉపయోగించినప్పుడు సబ్జెక్ట్ స్థానంలో కేవలం ప్లూరల్ వర్డ్స్ ను మాత్రమే ఉపయోగించడం జరుగుతుంది దే వి యు దే వర్ టు హ్యావ్ సమ్ మనీ వారి దగ్గర కొంత డబ్బు ఉండాల్సి ఉండే గతంలో అండి గతంలో ఏదైనా ఒకటి వారి దగ్గర ఉండాల్సి ఉండే నిజానికి ఉండలేదు కానీ ఉండాల్సి ఉండే అని తెలియజేయడానికి వర్ టు హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ తెలియజేయడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్ టు హ్యావ్ ప్లస్ వెర్బ్ త్రీ దే వర్ టు హ్యావ్ గాన్ వారు వెళ్లాల్సి ఉండే గతంలో ఒక వ్యక్తి ఏదైనా ఒక పని చేస్తున్నాడు అంటే ఆ వ్యక్తి కంటే ముందే మరొక వ్యక్తి చేయాల్సి ఉండే అని తెలియజేయడానికి ఇప్పుడు మీరు ఒక పని చేస్తున్నారు అంటే గతంలో గతంలో అండి మీరు ఒక పని చేస్తున్నారు అంటే మీకంటే ముందే నాకు చేయాల్సి ఉండే అని తెలియజేయడానికి ఇక్కడ వర్ టు హ్యావ్ ప్లస్ వెర్బ్ త్రీని తెలియజేయడం జరుగుతుంది వాస్ టు హ్యావ్ సెంటెన్స్ రూపొందించాల్సినటువంటి పద్ధతి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వాస్ టు హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ ఎప్పుడైనా కానివ్వండి వాస్ టు హ్యావ్ ను మనం ఉపయోగించినప్పుడు సబ్జెక్ట్ స్థానంలో హీ షీ ఇట్ దట్ లేదా ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి పేరు కేవలం సింగులర్ వర్డ్స్ ను మాత్రమే మనం సబ్జెక్ట్ స్థానంలో ఉపయోగించడం జరుగుతుంది హీ వాస్ టు హ్యావ్ సమ్ అని అతని దగ్గర కొంత డబ్బు ఉండాల్సి ఉండే గతంలో అండి కానీ నిజానికి లేదు అతని దగ్గర ఆమె దగ్గర ఉండాల్సి ఉండే అని తెలియజేయడానికి వాస్ టు హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ తెలియజేయడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వాస్ టు హ్యావ్ ప్లస్ వెర్బ్ త్రీ హీ వాస్ టు హ్యావ్ గాన్ అతడు వెళ్లాల్సి ఉండే అనగా అతనికి అపోజిట్ లో వేరొక వ్యక్తి వెళ్లాలనుకున్నప్పుడు అతని కంటే ముందే మరొక వ్యక్తికి అతనికి వెళ్లాల్సి ఉండే కానీ వెళ్ళలేదండి వెళ్లాల్సి ఉండే ముందుగానే వెళ్లాల్సి ఉండే అని తెలియజేయడానికి వాస్ టు హ్యావ్ ప్లస్ వెర్బ్ త్రీని తెలియజేయడం జరుగుతుంది కానీ ఇక్కడ నిజానికి జరగలేదు జరగాల్సి ఉండే అని మీనింగ్ రావడం జరుగుతుంది వాంట్ టు హ్యావ్ సెంటెన్స్ రూపొందించాల్సినటువంటి పద్ధతి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వాంట్ టు హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ ఎప్పుడైనా కానివ్వండి వాంట్ టు హ్యావ్ ను మనం ఉపయోగించినప్పుడు చెప్పే అటువంటి సబ్జెక్ట్ యు దే ఐ వి అని మాత్రమే ఉండాలి కేవలం ప్లూరల్ వర్డ్స్ మాత్రమే సబ్జెక్ట్ స్థానంలో ఉపయోగించడం జరుగుతుంది దే వాంట్ టు హ్యావ్ సమ్ అని వారి దగ్గర కొంత డబ్బు ఉండాలని ఉంది ఎప్పుడైనా కానివ్వండి ఒక వ్యక్తి దగ్గర ఏదైనా ఒకటి డబ్బు కావచ్చు కార్ కావచ్చు మనీ కావచ్చు ప్రస్తుతం ఉండాలని ఉంది అని తెలియజేయడానికి వాంట్ టు హ్యావ్ నౌన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ప్లూరల్ అయితేనేమో వాంట్ టు హ్యావ్ సింగులర్ అయితేనేమో వాంట్స్ టు హ్యావ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వాంట్ టు హ్యావ్ ప్లస్ వెర్బ్ త్రీ దే వాంట్ టు హ్యావ్ గాన్ వారికి వెళ్ళి ఉండాలని ఉంది అనగా ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు నేను వెళ్ళాలి అని అనుకున్నాను కానీ నాకంటే ముందే వారికి అక్కడికి వెళ్ళి ఉండాలని ఉంది అని తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఇలా ఏదై ఏదైనా ఒక పనిని ఎవరైనా ఒక వ్యక్తికి చేయాలని ఉంది అని అన్నట్లయితే వారి కంటే ముందే మనము చేసి ఉండాలని ఉంది అని తెలియజేయడానికి వాంట్ టు హ్యావ్ ప్లస్ వర్బ్ త్రీని తెలియజేయడం జరుగుతుంది వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ would like to have ను మనం ఉపయోగించినప్పుడు ఎప్పుడైనా కానివ్వండి చెప్పే అటువంటి సెంటెన్స్ లో సబ్జెక్ట్ సింగులర్ ప్లూరల్ అనే అటువంటి భేదం లేకుండా ఎవరినైనా చెప్పొచ్చు యు దే ఐ వి హీ షీ ఇట్ దట్ దే వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ సమ్ అని వారి దగ్గర కొంత డబ్బు ఉండాలనుకుంటున్నారు ప్రస్తుతం ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి దగ్గర ఏదైనా ఒకటి ఉండాలనుకుంటున్నారు అది నౌన్ రూపంలో మనీ కావచ్చు కార్ కావచ్చు హౌస్ కావచ్చు కిడ్ కావచ్చు సర్టిఫికేట్స్ కావచ్చు నాలెడ్జ్ కావచ్చు ఇలా ఏదైనా ఒకటి నౌన్ రూపంలో ఉండాలనుకుంటున్నారు ప్రస్తుతం అని తెలియజేయడానికి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ ని తెలియజేయడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ ప్లస్ వెర్బ్ త్రీ దే వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ గాన్ వారు వెళ్ళి ఉండాలనుకుంటున్నారు ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి ముందుగా ఒక పని చేయాలనుకుంటున్నారు అని అన్నప్పుడు వారి కంటే ముందే మరొక వ్యక్తి చే చేసి ఉండాలనుకుంటున్నాడు అని తెలియజేయడానికి వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ ప్లస్ వర్బ్ త్రీని తెలియజేయడం జరుగుతుంది హ్యావ్ టు హ్యావ్ సెంటెన్స్ రూపొందించాల్సినటువంటి పద్ధతి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ ఎప్పుడైనా కానివ్వండి హ్యావ్ టు హ్యావ్ ను మనం ఉపయోగించినప్పుడు సబ్జెక్ట్ స్థానంలో యు దే ఐ విని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది దే హ్యావ్ టు హ్యావ్ సమ్ అని వారి దగ్గర కొంత డబ్బు ఉండాలి ప్రస్తుతం వారి దగ్గర లేదా లేదా మా దగ్గర లేదా మీ దగ్గర ఏదైనా ఒకటి ఉండాలి అని తెలియజేయడానికి హ్యావ్ టు హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ ని తెలియజేయడం జరుగుతుంది నౌన్ రూపంలో అండి ఎగ్జాంపుల్ నేను మనీ తీసుకున్నాను మీరు కార్ తీసుకోండి పెన్ తీసుకోండి నాలెడ్జ్ తీసుకోండి సర్టిఫికేట్ తీసుకోండి హౌస్
వారి దగ్గర కొంత డబ్బు ఉంచుకోవాల్సి వచ్చింది లేదా ఉండాల్సి వచ్చింది అని తెలియజేస్తుంటాం గతంలో పాస్ట్లో ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి దగ్గర ఏదైనా ఒక వస్తువును మనీ కావచ్చు లేకపోతే నౌన్ రూపంలో కార్ కావచ్చు పెన్ కావచ్చు హౌస్ కావచ్చు కిడ్ కావచ్చు లేకపోతే నాలెడ్జ్ కావచ్చు సర్టిఫికేట్ కావచ్చు కానీ ఒక వ్యక్తి దగ్గర ఉంచుకోవాల్సి వచ్చింది లేదా ఉండాల్సి వచ్చింది అని తెలియజేయడానికి హ్యాడ్ టు హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ ని తెలియజేయడం జరుగుతుంది హ్యాస్ టు హ్యావ్ సెంటెన్స్ ని రూపొందించాల్సినటువంటి పద్ధతి ముందుగా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాస్ టు హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ ఎప్పుడైనా కానివ్వండి హ్యాస్ టు హ్యావ్ ని మనం తెలియజేస్తున్నప్పుడు ఆ సెంటెన్స్ లో కేవలం సింగులర్ ని మాత్రమే సబ్జెక్ట్ గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఎగ్జాంపుల్ షీ హీ ఇట్ దట్ లేదా ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి పేరుని చెప్పడం జరుగుతుంది షీ హ్యాస్ టు హ్యావ్ సమ్ మనీ ఆమె దగ్గర కొంత డబ్బు ఉండాలి ప్రస్తుతం ఇలా ఆమె దగ్గర లేదా అతని దగ్గర ఏదైనా ఒకటి నౌన్ రూపంలో వస్తువు పేరు చెప్పి ఏదైనా ఒకటి అది నాలెడ్జ్ కావచ్చు సర్టిఫికేట్స్ కావచ్చు కానీ ఒక వ్యక్తి దగ్గర ఉండాలి ప్రస్తుతం అని తెలియజేయడానికి హ్యాస్ టు హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ ని తెలియజేయడం జరుగుతుంది